ശ്രീ സൈരാം വൈഫീഡിൽ ആദ്യകാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഷെഡ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് വളരെ അസൗകര്യം ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടം കൂടി ഞെങ്ങി തിരിഞ്ഞി കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നല്ലൊരു ഹോസ്റ്റൽ പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വാമിയുടെ വസതിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകലെയാണ് അതിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ സ്ഥലമൊക്കെ തട്ടി നിരത്തി ഒറ്റങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റി അങ്ങനെ തറക്കൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂമി ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു ആ ദിവസം വന്നെത്തി ഭഗവാൻ സ്ഥലം കാണാനെത്തി ഈ സമയം നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളും ഒരുങ്ങി നിന്നു അവരുടെ മുഖത്ത് ദുഃഖം ഉരുണ്ടു കൂടിയിരുന്നു ഭഗവാൻ വന്നു അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവരുടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാരണം തിരക്കി അവരിൽ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടി ഒരു കത്തുമായി ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു അവരെല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് എഴുതിയതാണ് ആ കത്ത് ജഗദീശ്വരൻ ആ കത്ത് വാങ്ങി വായിച്ചു ഇതായിരുന്നു കത്തിലുള്ളടക്കം സ്വാമി ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ സമീപത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയക്കരുതേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇനിയൊരു നൂറ്റമ്പത് പേർ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ജീവിച്ചോളാം സ്വാമി ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷറി ഹോസ്റ്റൽ വേണ്ട സ്വാമി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സ്വാമിപ്യം മാത്രം മതി എന്ന് സ്വാമിയുടെ മക്കൾ കത്ത് വായിച്ച് സായി മാതാവിൻ്റെ കൺകോണുകളിൽ നനവ് പടർന്നു ഭഗവാൻ എഞ്ചിനീയറെ വിളിച്ച് ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു കെട്ടിടം പണി ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളൂ അന്താളിച്ചു പോയ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു സ്വാമി നമ്മൾ ഭൂമി ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു ഏറെ പണവും മുടക്കി കഴിഞ്ഞു പണമല്ല ഇവരുടെ ഭക്തിയാണ് എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് നിർത്തി ഭഗവാൻ അരുളി പുതിയ ഹോസ്റ്റൽ പണിയണം പക്ഷേ അത് എൻ്റെ വസതിക്ക് സമീപം തന്നെ മതി അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളൂ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാകുന്ന തടവറയിലെ തടവുകാരനാകാൻ എനിക്ക് കൊതിയാണ് ഭക്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അതിൽ ബന്ധിക്കൂ അതിനായി സത്ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരിടം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പണിയാം നമുക്കതിനാകട്ടെ ജയ് സൈരാം ജയ്യ സത്യസായി ബാബാജിക്ക് Jai